饭来不及吃，水总要喝完了再走吧。谢谢好，我改天再约你啊，拜拜。对不起。小青把卫生纸围在身上的，不是从哪个精神病院跑出来的吧？妈妈，他是米其林吗？跟那个卡通形象好像啊！别乱说，阿姨就是胖了点。我的天，哎，你这身酷哎！你是不是在搞行为艺术啊？哎，我能不能给你录个短视频啊？来来来，真是自愧不如啊！哎，胖姐姐，能这么自黑的人，一定特别有自信嘛！哎，我看好你啊！多年的噩梦变成了现实，苍天啊，我该怎么办？谁能来救救我？您拨打的电话已关机。The phone you are calling is powered off. 对不起，总裁，走路不看路啊。总裁，实在不好意思。我在看一个网友发的短视频，实在是太好笑了。一个胖女孩浑身缠满了卫生纸，当街行走示范。木乃伊。这在哪里拍的？这有定位，就在公司附近。哎，我正在给你们直播，从精神病院跑出来的胖子，胖姐姐，来看看镜头。哎，来嘛，不要害羞嘛。来来来，有点害羞啊！哎，我还真没见过这种搞行为艺术的。你谁呀？凭什么抓我手机？我是她男朋友，你涉嫌侵犯我女朋友的肖像权，等着收传票。我去，这霸道总裁口味还挺重啊！怎么样，没事吧？没事。胖子没有资格喜欢我。怎么了
，到底发生了什么事？饭既然来不及吃，那谁，总要喝完了再走吧？好。圆圆，到底怎么了？我累了，我想回家。好，我们回家。自己来吧。谈恋爱本来就是自己可以做的事情，非要对方为你做。来。我没事了，真的。我怎么可能不担心？你突然变回圆圆，我又不知道出了什么事情。我觉得自己很无能。我只是因为实在是没有忍住，然后就去偷吃了一块蛋糕。我怕你知道后骂我，就一直没敢告诉你。傻瓜，我在你眼里就这么凶吗？吃了就吃了，没什么。不过，下次你想吃的时候要提早告诉我，我给你做。下次一定不会这样了。那这样有没有好一点呢、啊？可以削一个吗？糟了，明天就要世界天使巡回大秀了，我现在这个样子怎么登台啊？你先不用着急，明天我去跟 Jason 龙说，你因为身体的原因不能出现在秀场。如果他要追究你的法律责任，那轻集团的法务部门就是你的后盾。不行，我之前已经以身体不适拒绝过他一次。如果我这次还这样，那以这次的脾气，恐怕他以后都不会再让我登台了。而且他对我有知遇之恩，我不想闹到跟他打官司的地步。那就只有一个办法了。我们一起去跟 Jason 王说明这一切。我现在这个样子吗？你让我想想吧。你要相信现在的医疗技术。我前阵子听说，好多绝症都可以治愈了。啊，血压也可以治吗？血压也分好多种啊，看你活蹦乱跳的，肯定没他们说的那么严重。啊，大爷，大爷。来，下一位罗伊人，在吗？啊，跟我进来。医生，你别老叹气啊，说句话呀！是啊，医生，有话你就直说吧。你们这个问题啊，确实很严重。
哎呦，多严重？不太好治疗。伊人，我们该开刀开刀，该手术手术。医生，我们一定全力配合医生治疗，只要有一线希望，我们绝不放弃。这个治疗的周期会很漫长。伊人，没事的，没事的，没事的。我会一直陪在你的身边，我不会让你一个人的。不行，桑南，我觉得都到现在这个时候了，我我不能再浪费你的时间了。你说什么胡话呢？我怎么能不管你？好了好了，不过是个颈椎病，搞得跟上了大头胎一样。像他年轻人，抗压能力就那么差吗？颈椎病。对呀、啊，你这年龄，颈椎跟我这四五十岁的人都差不多了。你，你看我得的是血癌呀。怎么会是血癌呢？我，我，上一次，我我来看病是您亲自跟我说的，您您忘了吗？血癌。你叫什么名字？啊？罗一然。哦，我说得血癌那个罗一然是你吗？我是啊，我就是罗一然。哎，你这个年轻人，颈椎不好就算了，你这耳朵还不好了，这么大的事你都不承认？太好了，我就说吧，肯定是虚惊一场。今天晚上逃不了。伊人，你怎么了？你你没事吧？你是不是都记得？记得什么呀？是你在车里对我欲行不轨呢，还是在酒店里对我用尽手段百般迷惑？嗯，别说了。伊人，别害羞嘛。我理解你当时的不顾一切、飞蛾扑火的勇气。说实话，还挺迷人的。走吧，我们回酒店。我我去洗洗手间。上个厕所要这么长时间呢，是不是痔疮又犯了？哎哎，大姐，你有没有看到一个女孩，大概这么高，粉色头发，穿着牛牛仔短裙，长得还挺漂亮的？是这个吗？她走了。喂，伊娃，阮东升，到底怎么回事啊？啊，我走之前不是叮嘱过你吗？让你好好照顾圆圆，你怎么又让她变胖了？对不起，是我失职。你一句失职就行了？你知不知道明天巡回大秀就要开始了？伊娃为这个大秀准备了多长时间？你说现在怎么办？肖南，是我自己贪吃，跟阮东升没有关系。好了，事已至此，我们还是赶紧想想解决办法吧。算了算了算了，你别管了，这事我来处理，我去找 Jason 解释。
，你要让我顶替伊娃去世界天使巡演开幕大秀，你这想法也太夸张了吧！只有你的身高与体型与伊娃最为相像，而且你还是他变情的知情者，没有人比你更合适了。要是杰森知道了怎么办？他的性格你最清楚的，他最讨厌别人欺骗他。我想过了，就算现在去跟杰森坦白。我想结局也好不到哪儿去。比起一个百分之百失败的概率，我更愿意赌一把。如果我赌赢了，等伊娃收回来，一切都会风平浪静。那这件事伊娃知道吗？不知道。我不想让他担心。肖南，你这是在玩火。我知道你是替他着想，但这样真的好吗？我太了解他了。如果我告诉他。他肯定不会答应的，我不能眼睁睁的看着他前途尽毁。就算他会怪我，我还是要赌一把。瑞贝卡，帮帮我吧。上次我欠伊娃一个人情，这次我还了。我们两不相欠。好，谢谢你。搞定了，杰森怎么说？他有没有生气啊？我去说了，嗯，杰森表示理解，他还特意邀请瑞贝卡顶上，大秀不会被影响的。哦，还让我转告你，让你好好休息。啊，太好了，那我就放心了。等我变回伊娃之后，我一定要亲自去跟他道谢，不然的话，我真的觉得太对不起他了。到时候我跟你一起去。呃，不用。那个不用特意去一趟，你也知道嘛，杰森很讨厌事故的行为，你这样去只会让他反感。嗯，也是。那我先走了，那个圆圆，这段时间呢，你好好休息，哪儿也不要去。阮东升，交给你照顾了。嗯，走了。向南，谢谢你。没事儿。你离我远一点。啊！被肖楠知道，又偷偷来看大秀。又要被唐僧念经了。嗯，干嘛？你现在是真圆圆，又没有人认识你，我带着，不被发现了就好。也对。算了，嗯，别让他们遮住你帅气的脸庞。可以给我一份吗？谢谢。肖南骗我。哇，很漂亮嘛！你说的这法子，真的万无一失啊？你放心。你的妆容呢？我已经吩咐过了，会按照伊娃的面部轮廓进行修饰。灯光那边我也打了招呼，等你一上台，所有的光线都会调暗，保证万无一失。啊，来了来了！你可别忘了，杰森王是火眼金睛啊，这身材还能糊弄过去？一露脸肯定完蛋呀。那你说现在怎么办？我就知道靠你啊，这事儿肯定成不了。姜还是老的辣，任老师，受我一拍。肖南，圆圆，你怎么来了？这应该我问你才对吧？我，我不是为你来探望一下瑞贝卡吗？是吧，瑞贝卡？你还在骗
，你根本就没有跟这次说出实情，而是让他偷偷顶替我。你怎么可以私自做这种决定啊？不是圆圆，圆圆，冷静一点。你要我怎么冷静？现在 Jason 就坐在台下，如果他知道我们三个合起伙来骗他，那我岂不是错上加错？他永远都不会原谅我了。圆圆，你冷静一点。现在事情已经没办法回头了，如果事情败露，我也会被杰森拉进黑名单的。伊万小姐，伊万小姐，要到你了，准备一下。啊，行，知道了。哎，这两位是？我是伊万的新助理。哦，好。伊万，你放心。我会好好替你走完这场秀的，圆圆，圆我就跟你说了，这房子不行了。现在好了，被一万撞破了。我还不是为他好生命中最高光的时刻，而现在，我却只能被禁锢在这肥胖的躯壳中，沉浸在大大小小的谎言里，卑微的如同一粒尘埃。怎么跟之前彩排的不一样？伊娃小姐又重新进行了设计我出去透透气。时尚媒体对咱们这次的大秀都给予了非常高的评价，尤其是对伊娃展示的那件晚礼服赞赏有加，他们都认为这是您今年的突破之作，很多媒体都想采访一下您。全部推掉。下周在巴黎要举办一场慈善活动，举办方邀请您和伊娃小姐一起参加，您要不要考虑一下？国外的巡演要开始了，接下来几站的人选需要定一下，这是名单。去掉一万。老板，能不能冒昧的问一句，一万表现的不好吗老板，什么意思？取消伊娃世界天使的资格。从此，我不想在时尚界看到他。伊娃小姐
你愿意无论贫穷富有、疾病健康，都能守在阮东升先生身边，支持他、鼓励他吗？我愿意。阮东升先生，你愿意无论贫穷富有、疾病健康，都守在伊玛小姐身边，照顾她、保护她吗？我不同意。生生，过来。你这个满嘴谎话的女人，你明明是个女胖子，竟然敢冒充超模来欺骗我的儿子！我们阮家是不会让你这种有怪病的女人进家门的。儿子，今天你要是执意娶她为妻的话，我们就断绝母子关系。我不是，我没有骗人，我就是超模伊娃，我不是女胖子。对不起，毕竟她是我的母亲，我不能抛下她。阮东升，你听我解释，事情不是那样的。你不要再说话了，你今天必须马上消失。啊！啊！怎么可能？我从来没有鞭炮超过七天的，怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？圆圆，没事吧？没事，我还想再睡一会儿，你先去上班吧。那好，我把早餐放桌上，你起来记得吃哦。睡了这么久了，怎么还是这样？你在外面吗？我一个客户的老朋友，他是你的粉丝，想要见见你。你现在方便吗？我会去接你。我，可是我现在挺吵的。哎呀，怎么会呢？他是我老朋友了，只是一起吃个饭，不用有太大压力。
，对不起，我接了一个工作，这两天可能都不能陪你了，拜拜。总裁，你还没有下班啊？今天不给一百小姐做饭了吗？她出差了，你没事的话也早点下班吧。好，总裁。你秘书，最近集团想为入职三年以上的员工的父母购买健康保险，你有时间的话去跟人事部汇报一下父母资料吧。哦，我的父母已经买过了，他们有可能不需要，你还是留给需要的员工吧。嗯，总裁，你刚提到父母，我想到了一件事。就前几天伊娃小姐的贴身保镖告诉我，你的母亲吴董事长亲自邀约伊娃小姐一起吃饭，但那天只看到你的母亲出了餐厅，没有看到伊娃小姐，感觉像是不欢而散。具体是哪一天？就是你联系不上伊娃小姐，亲自驾车去找她的那天。好，我知道了。谢谢，好，总裁，那我就先走了。嗯。董事长，生生来了，在餐厅等您呢。今天太阳打西边出来了，终于肯回家了。你还是蛮有口福的，黄妈做了你最喜欢吃的豆腐。不是来跟你吃饭的。越来越没有规矩了。你一大早回来，就是为了顶撞我，惹我生气的吗？如果你没有故意来惹我，我也不会主动去惹你。你是不是知道伊娃的病情，故意使手段让她发病的？看来是那个女人跟你告状了。没错，是我做的。我原本不相信这个世界上有这种怪病，她还真是让我大开眼界。生生，你明明事先知道她的身体状况，怎么还可以和她联起手来隐瞒我呢？你太让妈妈失望了。没错，我从一开始就知道他的病，但我没有刻意要隐瞒，因为根本没有必要告诉你。但我真的想不到，你竟然背地里使出这种手段。你知不知道你这样的行为对他的工作还有精神上造成了多大的影响？阮东升，你居然为了一个女人和自己的母亲！你知不知道，我这么做都是为了你好，你难道真的要和他结婚吗？啊，你就不怕他的这种怪病遗传给你的孩子？为我好，你就可以做出伤害人的事情吗？对，我是想跟他结婚，我也只会跟他结婚。嗯、我今天来不是要跟你吵架，你告诉我。你是怎么知道伊娃的病情的？是有人寄匿名信告诉我的。要怪，就只能怪他自己树敌太多。这种女人太复杂了，根本不适合你。请你以后不要轻易的对一个人下定论，他适不适合我。不需要你来决定，阮东升，你。喂，什么事？我怎么联系不上圆圆了？
他跟你在一起吗？他不是出差了吗？你没跟他在一起吗？出差？什么出差啊 ？Jason 都要跟我们请约了，你不知道吗？我知道了，我去找他。为什么？我回不去了，我收不回去了。这次也跟我提出了解约，我再也不是超模伊万了，我又变回了胖子甄圆圆。这些我都已经知道了。你别动！别动！圆圆。无论你是胖是瘦，是伊万还是圆圆，我都不在乎。我爱的人是你。可是我在乎。你没有看到别人用什么样的眼光看我吗？你是青集团的总裁，你女朋友是超模伊万，不是胖子圆圆。我走在大街上，都会被人取笑。我去买衣服。也会受到别人的冷嘲热讽，那是因为他们不了解你，他们并不知道你有多可爱，有多值得被人爱。除了你，没有人会去了解一个胖子的灵魂有多可爱。我不想再回去了，我不想再回到那个暗无天光的日子了。你给我点时间，等我瘦下来，我就会去找你。可以陪你一起。你别动，你再过两次跳下去。好。我没有办法，我没有办法用胖子的身份面对你。一天，一分一秒都不行，我做不到。对不起。